小池でーすどうもトイですトイくん、はい、今まで考察たくさんやってきたんですけど、はい、外れはしたもののこれよかったなみたいな伏線ありますドレイクサイファーポールやったみたいなやつあー見事当てたよねあれでもサイファーポールじゃなかったんけどね、うん、なんかそうそうスパイだったとそうそうそうそうそうそうでそれってまだ物語の中で言ったらちょっとちっちゃい部分だと思うよなまあ確かに確かに僕ねもともとワンピースめちゃめちゃ好きなんだけどどっちかって言ったらやっぱフィギュア集めることの方がウェイトが大きくってそうですね物語を楽しむのももちろん今だったらもうあるんだけど、うん、当時は僕コミックス流行ったんよねおうおうおうそうだから考察を楽しむというよりも何ヶ月か我慢して、はい、一気にコミックス見るのが楽しかったよおそんな中ね知り合いのワンピースマニアの方にとある考察を聞いた時からジャンプ派に変わったんですよ何ですかそれが今日冒頭に紹介する考察なんですけど麦わらの一味って、夢ってそれぞれあるじゃないですか。はいはいはい、はい。例えばルフィだったら海賊王とか、ゾロだったら世界一の大剣豪になるとか、まあ分かりきったものもあるんですけども、うん、その中で曖昧な人が何人かいるんですよね。いるね。誰ですかジンベイ。そう。まさにジンベイは、仁義っていうもので、ルフィに参加してるものもあるし、そうそうそうもうちょっと多分経ったら出てきそうな気はするんだけどね、うん、はっきりした夢っていうのは。魚人島自体がね、ちょっと根が深いところあるからね。そう、その魚人島の問題を解決するというところが多分一番の夢なのかなと思うんですけど、はい、他どうですか結構フル株の人の中に曖昧な人いませんかまあ僕前も話しましたけどナミさんとかってほんまどうやって回収するんやろうなっていうああでもそれって世界地図を書くという意味では、うん、明確だよねまあまあ確かにじゃあ他にはブルックだったらラブンと会うそう一周回ったらラブンと会えると、うん、これも分かりやすいやんそうっすね、はい、じゃあフランキーはコーラいっぱい飲むいやいやいやほんまその辺のバー一服なさいそれだったらホン世界一の筆作って一周するやろそうそうそう前、うんうん、コーラいっぱい飲む<笑>っていう感じやんか、はい、じゃあさチョッパーどないなんて思うよ万能薬になるそう万能薬になる世界一の医者になるどういうこと確かにねそうゾロだったら、はい、世界一の大剣豪ミホークっていう人が世界一ってはっきり言われちゃってんのおお確かにだからミホーク倒したら世界一なんですよおお分かりやすくね分かりやすいおじゃあ世界一の医者って今誰なんですかと分からへん例えばドクトル・ホグバクとかいますけどもおおちょっと謎じゃん確かにねそうそこで先ほど言ったワンピースマニアから聞いた一つの考察に戻るんだけども、はい、ワンピースの世界は富士の病っていうのが出てくると、はい、誰か分かるかって僕言われたんですよ皆さんパッと言えます富士の病の人ロージャーヒロルクそう2人だけなんですよ作中で富士の病って言われてるの確かにそう白煙病とかありましたけど、うん、ちゃんと治ってますよオペオペの実で当時オペオペの実でも治せなかったと思うんですよロジャーの富士の病はおもしロジャー船長のことをみんなが大事に思ってたら何としてでも世界一の海賊団なんでオペオペの実探すはずなんですよねそうねそ,うそれを探す行為をしなかったということはそれを持ってしまう多分無理なんじゃないかと思える部分があるんですよじゃあそうなった時にほんまに病名すらついてない富士の病っていうものがワンピースの中に存在したら、はい、ルフィもこの先ロジャー船長と同じように富士の病にかかるんじゃないか確かにねじゃあその誰も治せないオペオピの実でも治せないっていうお墨付きの富士の病をチョッパーが治した瞬間に世界一になるんじゃないかもああなるほどなるほど分かりやすいじゃん世界に対してもはい,はい,はい、はい、あのロジャーがなった病気ですら克服したんだってよ麦わらの一味の繊維はと、まあ、確かに確かに現実世界でいうところがんを治したらノーベル賞もらえるよみたいな感じよねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうエンポリアイワンコフの治療の時に使っちゃったりもしようん、うん、そうですねそうだからちょっと病気になりやすくなっちゃってたから確かに確かに晩年の白ひげだってあんだけちょっと衰えてたわけやんか、まあ、そもそもギア使ったら寿命縮むんですよねそうそうだからちょっとこの先一気に反動が来るかもと思ってやっぱり小田先生もすごく鳥山明先生の「ドラゴンボール」リスペクトされてるよ、はい、あの孫悟空をもってしても病気には勝てないんですよ確かにねそう未来からの特効薬の薬のおかげで助かるみたいな描写あるんですけどもどんだけ強い人間でも病気には勝てない確かにっていうのが、まあ、大体こう王道なのかなって考えたらそれを乗り越えた時に真の強さっていうのが証明できるそれがチョッパーの良さだと思うそうですねっていう考察を聞いた時に僕震えたんだよね確かにそう今までチョッパーの夢なんか、まあ、適当に冒険したら叶うわとかいまいち深く考えることもなかったんだけど一味、ねうん、一人一人にもちゃんと物語があって目標があって一段になってっていうことも再確認できたし黒ひげがなんで能力を2つ手に入れられるんだとか、うん、そういう分かりやすい謎ももちろんいいんだけども、はいはい、実は
発表されてるけどあんまりそこに意識を持っていってないようなミスリードに近いような考察要素ってまだ無限にあってそれをやっぱワンピースを詳しい人から聞いたことによってあワンピースってこういう考察を楽しむの楽しさがあるんだってことに気づいてもっとどっぷりハマってたんですよだから今小屋ちゃんを見てる人たちの中にもあそんな深読みしたらそんな面白いことがあるのねって言って小屋ちゃんにハマってくださったりとかワンピースを読み返したりされる方が多分多いと思うんでそうですねそうだから僕たち小屋ちゃんは今後もそういう意味でね、はい、ワンピースを読み返すきっかけになったりワンピースコミックス買ってみようかなっていうきっかけになったりとかそうそうそうそう,そう友達同士でこれ知ってるみたいなことで話し合える知識をちょっと与えるぐらいのチャンネルになったらいいなと思ってるそうね、まあ、実際僕もすごい挫折組なんで ASL の箱編に挫折するっていうすごいレアな挫折の仕方してレアやな<笑>何が思んないねんあれの<笑><笑>それでもね、呼び返したら、めちゃくちゃおもろいやんけ、ここってなったんだよね。一回目何やったのエースめっちゃ好きやって、俺、うんうん。ほんまに。多分一番好きなキャラやってん、当時。エースショックなそう、うんうん。で、エースショックやのに、またエース出てきて、うん、なんか傷口がえぐられてんな、うん、あれで。まあ、というのもね、あの国編、もう佳境ですよね。うん。あの国編で、ルフィの夢の果てっていうのが出てくると思うんですよ。おもちろん夢は海賊王なんですけど、その次のね、先ですよね。ところが。まあ、なぜかというと、ヤマトという存在。うん。ヤマトがエースとの過去回想で、ロジャーの夢の果てについてびっくりするような言及するシーンがあったんで、はい、それをあえて今出すということはこの先ちょっとしたら出てくるから読者はみんなもうちょっと待っててなって小田先生からのな匂わせだと僕思ってるんですよ確かにワルフに編入ってね、まあ、ロジャーのその夢語るみたいなシーンもあってそれも結局何か分かってへんから今って麦わらの一味って受け取り方によっては人助け集団なんですよいやそうよ人どころかもう国を助けまくるそうパンクハザード編ではナミが子供のために一生懸命やったりとかドレスローザ編ではレベッカのためにルフィが動いたりみたいな結果国を救うことになるんだけども、うん、人を助けて成長してっちゃってるちゃんと自分の夢に向き合えてないって思っちゃってるのよちゃんと自分の夢のために今があるっていうところが書かれた方が絶対いいなと思って,てなるほどね一巻からリアタイ読んでる僕らとしては分かりきってるから今更触れなくても分かるんだけど小籔、うんうんはい、みたいにホルケキャラの変化好きになる人もいるわけだから、うん、改めて麦わらの一味の夢っていうのを漫画本編で宣言する必要があるなと思ってなるほど、はい、でそう思ったらちょっと今みたいな考察考え方の一つで楽しい、まあ、確かに確かにもちろんルフィが病気になるっていうのは想像したら嫌なんだけど苦しむ姿を見るのはねでそれを直してこそやっぱチョッパーの医者としての実力としてはそう評価が上がるじゃないですか、まあ、でもルフィ悪くでも簡単にエキサイトだとかねまああれは仕方ないけどなっとったからそうそうそう,そうでもクイーンごときにねやられたエキサイト団で世界一になれると思ってないですもちろん今でも悪くに救うぐらいの功績があるんでん世界一の医者の一歩手前かもしれないけど、うんうん、やっぱまだマルコとかねいろんな医者いるんでローソンねそのオペオペの実の実力を超える何かっていうのは絶対あるはずなんですよじゃあもう一人ふわっとしてる人いるんですよはいウソップさんウソップそう勇敢なる海の戦士ということであ,あれも何一生でいいんですか勇敢だぞ俺はって言ったらもうだって言ってもいいよね言っても全然いいよねうすごい勇敢になったよじゃあ勇敢なる海の戦士になるためって言ってるシーンってどこか思い浮かびますいやーもう行儀悪い行儀悪いまさにそうなんですよ<笑>ローグタウンを出航して荒れ狂う海の中リバースマウンテンに向かう途中のところでね目的をみんなで確認し合うところで「俺は勇敢なる海の戦士になるためだ!」っていうに言うんだけどもこれなんかふわっとしてるところあるんだよねまあ確かにねどうなったらじゃあ海の戦士になるんだっていうことなんですけど、まあ、これも誰かから認定してもらうわけじゃないからねそうそうそうそうそうそう,う14巻ね117番まさにこれなんだ俺の目指す勇敢なる海の戦士っていうのは俺はこういう誇り高い男になりてえって言ってんだけど、これどこのシーンかわかるドリブロみたいですね。ドリブロってそんな略しかもしてんの今。全然知らない。クリロナみたいな。あ、そうそう、ドリブロ。あ、そうなんうん。二人は仲良しみたいな。あれそれなんか昨日なんだ。<笑>グーとスーちゃんがそれ。<笑>グーとスー二人は仲良しー<笑>ユニゾン戦で<笑>、はい、エルバフの巨人に対してなんだよねはいはいはい、はいはい、巨人たちの誇りをかけた決闘を目の当たりにし目指すべき対象がここだということを確立させてるんだけどもエルバフに行ったからといって勇敢なる海の戦士になれるかっつったらそうじゃないと思うねそうね多分ここがゾロの夢との違いだと思っていて、まあ、ちなみにこの前ゾロの夢の果てっていうことを僕たち考察会出したんだけどこれ25万回再生されてるねいやあれはねみんな気になってるやっぱゾロみんな好きやからそうウソップにももうちょっとね皆さん注目してあげてほしいんですよ勇敢なる海の戦士
っていうのは、ウソップがズバリね、嘘をつくのをやめることで達成できるんじゃないかっていう説。えー、シロップ村。で、カヤとね、約束したんですよ、お別れするときに。今度この村に来るときはよ、嘘よりもずっと嘘みたいな冒険談を聞かせてやるよ。まあ、根拠っていうのはちょっとまた後に話すんだけども、はいはいはい、ウソップが最初についた嘘が大きく関わっていると思ってます。ほう。で、ここはちょっとジャンプの内容も含みます。はい。で、先ほど東亜君が言った、百獣海賊団王冠番の一人、クイーンの使う、まあ、氷よりの構造を解析し、唯一の抗体からウイルスを作り出し、さらにはそれを全体に付与する特殊な、まあ、霧状の薬を作り出してるわけやんか。はい。相当な技術よね。いや、そうすごいよ。分析して作り出して分散させるっていうのはすごいの。おお。で、これに対しては、王冠番のクイーンも一目置いてるんですよね。うん。余計な真似をって言ってるんですけど。そうそう。なんであの全然知らんとこの医者で出てきそうなこと出来ま手間をね、言うとったからね。そうそう。先ほどチョッパーの話をして、今ウソップの話をしたんだけど、うんこの二人が同時に叶うんじゃないかと思ってるんですよ。同時に夢がね。ほう。こっからが今からちょっと繋がってきて面白いと思います。はい。じゃあ、ウソップが嘘をつくようになったきっかけって東薬覚えてますかウソップが嘘をつくようになったきっかけそう。生まれてすぐ嘘ついてたわけじゃないやんか、この人。おー。みんな覚えてますかカヤのことが好きやったんやな。かわいいな、なんか。母親の名前わかるバンキーナ。おーおーおーおお。同じく鼻がちょっと長いね、素敵な女性なんですけども、その母親についた嘘なんですよ。こちらをご覧ください。過去回想で、病気なんですよね、お母さんが。で、父ちゃんが俺たちのことを迎えに来たよ。か、母ちゃんが元気になったら後悔に連れてってくれるって、だからって言って、嘘を言いながら元気づけさせようとするんですよ。あ、そうやったね。海賊やってきたぞのくだりですよね。そうそうそうそう。そのきっかけになったやつね。でもお母さんはバカなこと言うんじゃないよ、ソップ。父さんは帰ってきやしないっていう風に言って、まあ、結構冷静な感じなんですけど、じゃあ、コーナーどうだってことで、次についた嘘が、薬の話を知ってる伝説の薬があるんだ。どんな病気でも治しちまう伝説の薬なんだ。あっちの海の向こうにって言ってるんですよ。これは言ったら嘘じゃないですか。これ、現実となったら、どうですか万能薬やね。そう、まさに万能薬なんですよ。嘘ってまあ本当になるっていう風な都市伝説あるじゃないですかそうですね、まあ、これ小屋チャンネルまとめてますので、うん、興味ある方ご覧くださいこのウソップのこの時ついた嘘をチョッパーが現実にしたらめちゃめちゃ熱いんじゃないかと確かにもう一つこのシーンで注目してほしいのは、うん、バンキーナに夢の見過ぎだよと言われるんですけどそこでウソップは切り返した言葉がこちら夢なら見るよと言ってるんです嘘イコール夢と考えていてその夢を叶えた時にもう嘘をつかなくなるんじゃないかっていう風な考察なるほどそうそうするとチョッパーが何でも治せる医者万能薬になったのを見た時にその夢の果てにたどり着くんじゃないかと思うでさらにウソップがチョッパーの夢を手助けすることになったりするとなんか面白いかなと確かにねそう言ったら船長ゾロ産地に比べたら戦闘力としてはめちゃくちゃ誇ってるわけじゃないじゃんそういう風な達成のされ方をすると、うん、まさに狙撃手援護の花道だなって感じがするんですよね、うん、なるほどねそう意外とねチョッパーとウソップ一緒にいること多いんだよね、はいはい、コンビで戦ってたり一緒に船修理したりとかまあ確かに確かにそうだからウソップが持ってるポップクリーンが薬の材料になったりとかヒントになったりすると面白いかなとかなるほどねじゃあそれいつ叶うのっていう最後のちょっと考察ポイント、はい、物語もあと5年で終わるっていうふうに言われてるワンピースで、うん、エルバフェに向かうもしくは向かった後ルフィが本当にお約束通り僕らの考察通り富士の病にかかっちゃうことがあるとそれを解決しなきゃそもそも黒ひげとかのボスには挑めないわけじゃん、はいはいはい、じゃあそうなったら逆算して考えると5年間のうちのじゃあ4年目ぐらいそれが起こっても遅い気がするのねだって黒ひげとかの最終決戦だったら絶対23巻分は取ると思うから確かにねそう思ったらマノクリ編が終わった直後ぐらいにルフィが病気になることがちょっと予想できたりするほうじゃあその時にチョッパーの目標が達成されたりエルバフン編との関連もあってソップが勇敢なルミの戦士に認定されるすると、うん、いいなと思ってんすよヨルルとかヤルルが認定してくれるんかなお前は勇敢なルミの戦士みたいなそうそうそう,そうアローラ地方のなんかシステムみたいな,な<笑>島巡りそうそう資源を<笑>乗り越えたみたいな<笑><笑>それは面白いよね、うん、でさらにねこのチョッパーの考察が、うん、なるほどってそのワンピースマニアの方から聞いて納得しちゃった理由が、はい、ルフィと海賊王ロジャーって似てんじゃんそうだからルフィはロジャーと同じような病気にかかるっていうのはなんとか受け入れられやすいはいはいはいはいでもう一人の富士の山に何て言ったさっきヒルルクそうヒルルクはチョッパーの師匠なんですだからここも関連してるんよね確かに確かにもちろんヒルルクは富士の病が原因で死んだわけじゃないんだけど、うん、診断されてただけで、うんうん、でもその時点で治せなかったわけやそうねそうだからルフィがその時点で助けられるということは、うん、ヒルルクにもちゃんと医者として成長できたよっていう姿を見せれるチャンスだと思うなるほどそう師匠あなたの病気すらも私は治しましたよっていうことってもう分かりやすいじゃんそれ,ってそれが奇跡の桜
いかがでしたか今日はいやもうめちゃくちゃ良かったです面白いよねはいウソップとチョッパーに注目して夢を追うっていうのはワノ国で今一見関係ないことに思えるんだけど確かにこの次重要な意味合いになってくると思うんですよチョッパー自身が桜になるということでしたねいやいやなんか死んでしまってるだよ<笑>で、ホールケーキ屋のね、サンジが、うん、今の国ではゾロが活躍すると思ったら、次はやっぱりチョッパーとロソップ活躍してほしいじゃん。確かにね。そう。で、何よりもね、今後ルフィとシャンクスがどこでどう出会うのかもやっぱすごい気になってるし、まあ余談なんですけどね。はい。まあ、立派な海賊になったらなって約束したわけだから。まああれもね、謎やね。そうそう。立派な海賊になってシャンクスと対面するときには、勇、う、敢、ん、の海の戦士になったウソップもいてくれると困るんですよ。いや、ソップから言ってくれるかもしれないかもね。そうそうそう。勇敢な海の戦士になったなぁ、みたいな。そう。もしくはね、なんかこう考えすぎなんだけど狙撃手として世界一を取りたいっていう目標があったらヤソップ倒したらなれるのかなおお世界一なんかなヤソップってねまあバンオーガとかね戦うと思うんですよ狙撃手同士として今後ね黒兵海賊団のそしたらやっぱその手前にヤソップの試練みたいなのがあったら面白いと思って確かに確かにヤソップの俺はアリの眉間にもぶち込めるぜみたいなそうそうそう言ってたけどもミジンコの眉間にもぶち込めるぜぐらいのヤソップは言ってるからミジンコって眉間あるんか知らん見たことないもんそうねはい以上ですはいまあウソップがねもう本当剣心が彦星十郎になるって成長したように、うんまあ、ヤソップになるって成長してくれたら熱い展開ですねじゃあ途中逃げ出すよウソップそれ逃げ出しそうやんやばいやんそれ勇敢ちゃうやんだからそれを経て勇敢になる何代目彦星十郎なんですかウソップは3代目よ j ェイソウルブラザーズそれでは失礼よ低評価は絶対おさんといてなマジで<笑>流星やなサメからのお願いです何を和合気にしてんのお願いです逆さまだけどこれ上手はいこんなお茶目な僕たちのプライベート姿が見れるような公式 LINE そして僕たち個人的にやっております、はい、Twitter などどうかフォローお願いしますお願いしますお願いしますこれ上手のパッケージこうかこやちゃんクルーに春一番楽しみいっぱい動画全開クルーのみんなで盛り上げて TwitterLINE アット l i n e イブも始めたよフォローしてねお風呂の前はこやっきーチャンネル